வணக்கம் உங்கள் அனைவர் சார்பாகவும் ஐயா அவர்களை வரவேற்கிறேன் வணக்கம் ஐயா வணக்கம்மா அனைவருக்கும் வணக்கம் கேள்விகளாயிருக்காங்க <laughs> அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்ப இன்னைக்கு வந்து ஒரு திடீர்னு சொல்லி நம்ம இப்படி ஒரு தலைப்பு ஒண்ணு போட வேண்டி இருந்தது அதாவது குழந்தைகளும் நாம எப்படி வளர்க்கறது அதுல பேரண்ட்ஸினுடைய ரோல் என்னங்கிறத கொஞ்சம் சிந்திச்சா பரவாயில்ல நீ நீ சொல்ல வேண்டிய ஒரு சந்தர்ப்பம் ஏற்பட்டது நம்ம ஏற்கனவே வந்து மாணவர்கள்ங்கிற ஆஸ்பெக்டில் நாங்கள் கிளாஸ் எல்லாம் எடுத்தோம் மாணவர்களுக்காக ஒரு நூல் எழுதணுங்கிற ஒரு அணுகுமுறையிலையும் இருக்கிறோம் இப்போ அது அது நாங்கள் என்னதுக்காக வந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுகளுக்கெல்லாம் நாங்கள் எப்படி இது பண்ணோம்னு சொல்லி சொன்னால் அதாவது அந்த குறைஞ்சபட்சம் அந்த குழந்தைகளுக்கு வந்து ஒரு பதினாலு வயசு வந்தால் தான் அவங்களுக்கு இது சரியாக வருங்கிற மாதிரி பதினாலு வயசு ஆனவங் குழந்தைகளை தான் நாங்கள் வந்து இந்த மாணவர்களுக்கான முகாம் தான் நாங்கள் சேர்த்துக்கிட்டோம் ஏன்னா அப்போ தான் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சுய புத்தி அவங்களுக்கு ஏற்படுது அவங்களே சிந்தித்து ஒரு முடிவு எடுக்கக்கூடிய ஆற்றல்லாம் அப்போ தான் கிடைக்கும் அப்போ தான் நாம் சொல்கிற கருத்தையும் அவங்க பரிசீலனை பண்ணுவாங்க என்கிற மாதிரி அதனால் நாங்கள் அட்மிஷன் போட்டதே வந்து நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் படித்து நைன்த் ஸ்டாண்டர்டில் நுழைஞ்சவங்களோ இல்லை முடித்தவங்களோ வரலாங்கிற மாதிரி போட்டிருந்தோம் இப்போ ரெண்டு நாளைக்கு முன்னால் ஒரு லேடி ஃபோன் பண்ணாங்க அவங்க எதுக்காக ஃபோன் பண்ணாங்கன்னு தெரியாது ஃபோன் பண்ணாங்க நான் ட்ராவலில் இருந்துகிட்டு இருந்தேன் இப்போ மூவிங்கில் இருந்துகிட்டு இருந்தேன் அப்போ அதனால் அவங்கள பின்னால் பேசுங்கன்னு சொல்லி அவங்கள்ட சொல்லியிருந்தேன் அப்போ அந்த நேரத்தில் ப பக்கத்தில் சரவணையாகவும் இருந்தாங்க அப்போ அவங்கள்ட கே அவங்க தற்செயலாக நாங்கள் யா அந்த பேர் என்னன்னு சொல்லி கேட்டு நான் இது பண்ண முடியாதுன்னு வச்சு நான் யார்கிட்ட பேசுகிறேங்கிறது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சுது அதனால் அவங்க அந்த அவங்கள்டையும் அந்த அம்மா பேசிப்பாங்க போல் அப்போ அவங்களுடைய ப்ராப்ளம் என்னங்கிறத சரணையா சொன்னாங்க அது என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த அந்த பொண்ணுக்கு வந்து ரெண்டு குழந்தைகள் அதில் ஒரு பையன் வந்து செவன்த் டு எய்த்து செவன்த்தாக இருக்கலாம் அல்லது எய்த்தாக இருக்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு இருந்திருக்கிறான் இப்போ திடீர்னு சொல்லி இப்போ இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் எல்லோரும் வீட்டில் தான் இருக்கிறாங்க திடீர்னு சொல்லி ஒரு நாள் அந்த பையன் என்ன பண்ணிட்டான்னு சொன்னால் தூக்கு மாட்டி சூசைட் பண்ணிக்கிட்டான் இப்போ அந்த அம்மாவுக்கு அது ஒரு பெரிய ஷாக்கு அந்த தேரத்தில் வந்து மீள முடியல இப்போ நடந்து ஒரு ஒரு மாதத்துக்குள்ளே தான் இருக்கும் அப்போ சரணையாட்டையும் ஒரு ஆள் ஒரு ஆறுதலுக்கு ஏதோ பேசியிருக்கிறாங்க கேள்வி கேட்டிருக்கிறாங்க ஏன்ட்டையும் பிறகு நான் பிறகு பிறகு நைட்டு தான் அந்த அம்மாட்ட பிறகு பேசினேன் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் இப்போ இது வந்து நாங்கள் வந்து ஃபோர்டீன் இயர்ஸை தான் அந்த மாதிரி ஒரு அறிவுரை கொடுக்கறதுக்காக செலக்ட் பண்ணுவோம் இப்போ இது ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் கூட ரீச் ஆகிருக்க மாட்டோம் போல தான் தருது அதுக்குள்ளேயே இந்த மாதிரி ஒரு நிலமை ஏற்படுதுன்னு சொல்லி சொன்னால் மனசளவில் ஏதோ ஒரு வகையில் பாதிப்பு ஏற்பட்டுருது அப்போ அந்த குழந்தை அது வந்து ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் ரீச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாலே இந்த பாதிப்பை ஏற்பட்டு அதனால் இப்படி ஒரு விபரீதமான முடிவு எடுக்கிற அளவுக்கு போயிருக்குன்னு சொல்லி சொன்னால் அதை நம்மளால் டைஜஸ்ட் பண்ணவே முடியல சரி இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் வந்து இப்போது என்ன பண்ணலான்னு சொன்னால் நம்ம குழந்தைய வந்து கொஞ்சம் அந்த ஃபோர்டீன் இயர்ஸுங்கிறது நம்ம கொஞ்சம் அறிவுரை கூறி டிஸ்கஸ் பண்ணுற மாதிரி உள்ள சூழ
அவங்கள கேள்வி கேட்டு நம்ம பதில் சொல்கிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் வந்தோம்னா ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் வரைக்கும் நம்ம எடுத்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் பட் இங்கே வந்து பிரச்சனை வந்து அதுக்கு முன்னாலே ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு அப்போ அங்கே வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப அறிவுரை கூறியெல்லாம் ரொம்ப ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஆனால் இருந்தாலும் நம்ம வளர்க்குற விதம் கொஞ்சம் அவங்களுடைய அணுகுமுறையை எப்படி வச்சுக்கிடுறது என்னங்கிறதெல்லாம் கொஞ்சம் பரிசீலனைக்கு எடுத்துக்கிட வேண்டியிருக்கு அதனால இப்போ அந்த அந்த அம்மா பேசினதுலேருந்து நம்முடைய அதனுடைய சிந்தனை என்ன இப்படி இருக்கேன்னு சொல்லி அதை பற்றியே ஒரு எண்ணமே இருந்துகிட்டு இருந்தது சரி அப்போ நம்ம அது ஒரு டிஸ்கஷனுக்கே எடுத்துக்கிடுவோம் இப்போ இதில் வந்து நான் வந்து ஒன்று ஒரு இப்போ நம்ம ஞானம் லிபரேஷன் பண்ணுங்கிறது நம்ம ரெகுலரான சப்ஜெக்ட்டு அதில் நமக்கு ஒரு ரெகுலரான ஒரு ஐடியா இருக்கும் இப்போ இதில் வந்து இப்போ இந்த இஷ்யூவில் வந்து எனக்கே ஒரு ரெகுலரான ஐடியாலாம் ஒன்றும் கிடையாது ஒரு ரெடிமேட் ஐடியான்னுட்டு சொல்கிற மாதிரி இது இப்படித்தான்னு சொல்லி சொல்கிற மாதிரி ஒரு ஐடியா இல்லை இப்போ உங்களுக்குமே கூட நாங்கள் ஜெனரலாக குழந்தைகளை பற்றி வளர்க்கறது பேரண்ட்ஸினுடைய கடமைங்கிறத பற்றி ஜெனரலாக தான் ஒரு டாபிக் கொடுத்துருக்கோம் ஆனால் இந்த மாதிரி சொல்லி ஒரு டாபிக் கொடுக்குறது கொஞ்சம் கஷ்டம் அதனால் அந்த ஸ்பெசிஃபிக்கான ரீசன் சொல்லலை அதில் இந்த டாப்பிக்கில் பட் இருந்தாலும் இப்போ அது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ரீசன்ங்கிற மாதிரி எடுத்து இப்போ இது வந்து நம்ம வந்து உண்மையிலே அந்த தாய்க்கு வந்து என்ன தான் பிரச்சனைன்னு அந்த தாய்க்கே தெரில குழந்தைகிட்ட குழந்தைக்கும் அவங்களுக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப்பு என்ன ப்ராப்ளம் ஆகிருக்கு அந்த குழந்தை என்ன ப்ராப்ளத்தை மீட் பண்ணிருக்குங்கிறது அதுவே வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு சஸ்பென்ஸ் தான் இருக்காது அதனால் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு இதில் நம்ம குழந்தைகளுடைய வளர்ப்பு முறைகள் குழந்தைகளை நம்ம எப்படி அணுகிறதுங்கிறத கொஞ்சம் பரிசீலனைக்கு எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் நல்லா இருக்கும்னு தோணுது இப்போ இதில் வந்து என்னுடைய கான்ட்ரிபியூஷனோட பார்ட்டிசிபன்ஸினுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் தான் ரொம்ப அதிகமானதாக இருக்கணும் அதனால் இப்போ நீங்கள் வந்து இதில் ஆனால் கொஞ்சம் ரொம்ப டீட்டெயிலாகவும் சொல்ல வேண்டாம் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சொன்னாங்கன்னா ஒருத்தருக்கு தான் டைம் கிடைக்கும் அதனால் எல்லாருமே ஓரளவு முடிஞ்ச அளவில் எல்லாருமே அவங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷனாக எப்படி இந்த குழந்தைகளை நம்ம அணுகிறது பேரண்ட்ஸ் என்ன நிலையில் இருந்துக்கிடணும் ஏன்னா இப்போ வந்து படிப்பு படிப்புன்னு சொல்லி படிப்புக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குற ஒரு காலமாகவும் இருக்குது அவங்களுடைய மனநிலை எப்படி இருக்குங்கிறதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காம அவங்க செய்ய வேண்டிய வேலைகளுக்கு தான் நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து வேலைகளை ரொம்ப சுமத்துற மாதிரி அமைஞ்சு போயிடுது அதனால் இது இப்போ நானும் அந்த அம்மாட்ட ரொம்ப டீட்டெயில்டாக ஒரு என்கொயரி மாதிரி பண்ணலை ஏன்னா இப்போ அவங்களே வருத்தத்தில் தண்ணீர் விட்டு அவங்க புலம்பிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இப்போ அவங்ககிட்ட போய் நம்ம வந்து டீட்டெயில்ஸ்லாம் ரொம்ப கேதர் பண்ண முடியாது அது அதனால் இப்போ நான் ஒரு சின்ன ஆறுதல் சொல்லி அனுப்பி வச்சுட்டு அவங்களுக்கு முடிச்சுட்டு ஒரு ஒன் வீக் கழிச்சு போய் அப்படி பேசுங்க சொல்லியிருக்கிறேன் இப்போ இதில் இப்போ நீங்கள் அந்த இஷ்யூக்காக நீங்கள் பேசணுங்கிறது இல்லை ஏன்னா அந்த இஷ்யூ அந்த ஒரு முடிவுக்கு வர்றதுக்கு அந்த குழந்தை வந்து அந்த முடிவுக்கு வரணும்னு சொன்னால் அந்த சூழ்நிலை அமைஞ்சது தான் எல்லாமே வந்து திடுமணிட்டு ஒரே நாள் முடிவில் வர்றதில்லை அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த குழந்தை அப்படி டெவலப் ஆகிருக்கு அதனுடைய மைண்ட் செட்டு அப்படி அமைஞ்சிருக்கு அதனால் இப்போ நாம் வந்து குழந்தைகளே ஏதோ ஒரு வகையில் அவங்க மைண்ட் செட்டை தான் நம்ம க்ரியேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் இப்போ ஃபோர்டீன் இயர்ஸில் அவங்க வந்து ஒரு ஃபுல் ஃப்ளட்ஜான ஒரு கேள்வி கேட்கக்கூடிய ஆற்றல் வந்ததுன்னு சொன்னால் அது ஒரே நாளில் பதினாலு வயசு முடியறதுக்காக வெயிட் பண்ணி வர்றதில்லை அது கிராஜுவலாக தான் அவங்களுக்கு அந்த ஆற்றல் டெவலப் ஆகுது அப்போ நாம் வந்து கொஞ்சம் இன்புட் வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு நல்ல நிலைக்கு வர்ற மாதிரி ஒரு இன்புட் கொடுக்கணும் இதில் நம்ம ஏன்னா நாம் வந்து பேரண்ட்ஸ் தான் அதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்போ பேரண்ட்ஸ் தான் அந்த பொறுப்பை எடுக்கணும் அவங்க என்ன பொறுப்பை எடுக்கணும் எப்படி எடுக்கணும் என்ன மாதிரி அணுகுமுறையை குழந்தையோட வச்சுக்கிடணும்ங்கிறத நீங்கள் ஒரு ஐடியாவை நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்க ஒன் பை ஒன்னா வாங்க ஐயா வெங்கடேசன் நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசலாம் ஐயா வணக்கம் ஐயா ஆ வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா ஐயா ஆ நல்லா இருக்கேன் ஐயா இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான டாபிக் இன்னைக்கு ஐயா எடுத்திருக்கீங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சி காலையில இருந்து கூட திங்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் என்ன ஷேர் பண்ணலாம் ஐயா கிட்ட 
ஆக்சுவலா வந்து முக்கியமான பாயிண்ட் பாத்தீங்கன்னா இப்ப எனக்கும் ஒரு பையன் ஒரு பொண்ணு இருக்காங்க ஆக்சுவலா அவங்கள வந்து நம்ம வந்து இந்த இந்த ஐயாவுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தெரிஞ்சுக்கிட்டவங்க அவங்கள வந்து ஒரு ஃப்ரீயா ஒரு ஒரு சுதந்திரமான எக்ஸ்பிரஸ் பண்றதுக்கு விடுறதுக்கான ஒரு நல்ல ஒரு அமையா அவங்க நம்ம மூலமா பிறந்திருந்தாலும் கூட அவங்களுக்கும் ஒரு சுதந்திரமான ஒரு எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடிய ஒரு உரிமை அவங்களுக்கு இருக்குங்கிறத ஒவ்வொரு பேரண்ட்ஸும் இப்ப நான் ஐயா மூலியமா புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் குழந்தைகிட்ட மிகப்பெரிய உண்மை அதுதாங்க அப்போ ஸோ அவங்க அந்த குழந்தைங்களை வந்து ரெண்டு பேருமே இப்ப இப்ப என் பையனா இருக்கட்டும் பொண்ணா இருக்கட்டும் அவங்கள வந்து ஃப்ரீயா எக்ஸ்பிரஸ் பண்றதுக்காக ஒரு சுதந்திர தன்மை அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டியது ஒரு பேரண்ட்ஸோடைய மிகப்பெரிய கடமையா இருக்கு இல்லையா இன்னொரு விஷயம் என்னன்னாக்க நம்ம என்ன பண்ணிடும் அப்படின்னாக்கா சின்ன வயசுல இருந்து நான் வீட்டோட சூழ்நிலையில வளரும் போது நான் பையங்களை வளர்க்கும் போது பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் பேசும்போதோ ஒய்ஃப் பேசும்போது அவங்கள வந்து ஒரு ஒரு விரு மிருகத்தை பார்த்தாலும் அவங்க வந்து ஒரு பயமுறான ஒரு ஃபீலிங்ஸா வந்து உங்களுக்கு உங்களுக்குள்ள நம்ம விதைச்சிடுறாங்க ஐயா ஒரு இசா எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாத்தீங்கன்னாக்க இப்ப கூட என் பையன் குரங்க பார்த்தானா உடனே பயப்படுவான் ஏன் அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் சின்ன வயசுல இருந்து குரங்க பார்த்து பயப்படுறதுக்கா பயப்படுறாங்க பயப்படுறாங்க அப்ப அது குரங்குனா ஒண்ணு நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு இதோ வந்து குழந்தைங்க நம்ம திரிச்சிடுறோம் அது ஒரு பாயிண்ட் எங்கயா இன்னொரு பாயிண்ட் என்னன்னாக்க நம்மளுடைய ஆசைகளை ஆக்சுவலா வந்து நான் மிகப்பெரிய ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்னன்னா அப்பையில இருந்து இருந்ததுங்கயா நம்மளுடைய ஆசைகளை நம்ம குழந்தைங்க மூலமா அச்சீவ் பண்றதுக்கான ஒரு முயற்சிகளை பல விதத்துல நம்ம ட்ரை பண்றாங்க ஐயா அது முற்றிலுமா தவிக்க கூட தவிர்க்கக்கூடிய விஷயம் ஏன்னா ஒவ்வொருத்தரும் யூனிக் ஹியூமன் பீயிங் சோ அவங்களுக்குள்ள ஒரு ஒரு சுதந்த ஒரு ஒரு இன்டெலிஜ் ஒரு நேச்சுரலான ஒரு ஒரு நேச்சுரலான ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கும் சோ அதை ஃப்ரீ ஃபுல்லாவா எக்ஸ்பிரஸ் பண்றதுக்கு நம்ம ஒரு ஒரு பாலமா ஒரு பேரண்ட்ஸ் பாலமா அமையுங்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ரோலா இருக்கு இல்லையா அதுதாங்க நான் எக்ஸ்பிரஸ் பண்றேன் பேசலாம் வணக்கம்ங்க <laughs> 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 விசாரிக்கும் போது ஒரு வாரமா ஒரு திங்ஸ கேட்டுட்டே இருந்திருக்கான் வேற ஒண்ணு ஒரு புது ட்ரெஸ் கேட்டுட்டே இருந்திருக்கான் அத வந்து அவங்க அப்பா வந்து அந்த ஏழ்மைய வந்து அவன் மேல அதிகமா சொல்லி சொல்லி அவனை கடுப்பேத்தி கடுப்பேத்தி இத வாங்கி தர முடியாது சொன்னா பிரச்சனை இல்ல அதுக்கு வந்து வெறுப்ப காட்டிருக்காரு அவங்க அப்பா அந்த வெறுப்ப காட்டும் போது குழந்தைங்க மனசு வந்து பாதிக்கப்படுது நம்ம முடியாது முடியுங்கிறத புரிய வைக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் எதுக்கு இது நம்ம வாங்க முடியல அப்படி அந்த புரிய வைக்க தன்மை இல்லாம அவங்க அப்பா வந்து அவனை டார்ச்சர் பண்ண போய் அவன் பண்ணிட்டான் இது என் வாழ்க்கையில நடந்த ஒரு விஷயம் அதே மாதிரி எங்க அப்பா அம்மா என்ன எப்படி ஹேண்டில் பண்ணிருக்காங்கன்னா இதே சம்பவம் எங்க வீட்டுல நடந்திருக்கு நான் என்னுடைய சைக்கிள தொலைச்சிட்டேன் சின்ன வயசுல அப்ப எங்க அப்பா வந்து எங்க அம்மா அடிக்கடி சொல்லுவாங்க அவனை ரொம்ப இது டார்ச்சர் பண்ணாதீங்க பொறுமையா நடந்துக்குங்க சைக்கிள் எல்லாம் வாங்கிக்கலாம் புள்ள போனா கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்லி என் பக்கமா எங்க அம்மா வந்து எங்க அப்பாட்ட சொல்லி எங்க அப்பா பயங்கரமா கோவக்காரு இந்த காசு வித்தது ரொம்ப இதா இருப்பாரு ஆனா எங்க அம்மா வந்து அப்படியே ஆப்போசிட்டா இருப்பா அவங்க சொல்லி ஒரு சமாதானப்படுத்துவாங்க நான் நிறைய தப்பு பண்ணா கூட என்னை வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரீயா விட்டா எடுத்து சிந்திக்க விடுவாங்க அந்த மாதிரி தப்ப வந்து சிந்திக்க விட்டா குழந்தைங்க வந்து கொஞ்சம் சமாதானமாகும் இந்த மாதிரி தீவிரமான முடிவு எடுக்காதுங்கிறது என்னுடைய வாழ்நாள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நாமளே வருத்தப்படத்தான் செய்வோம் இப்ப அவங்க திட்டுனு சொன்னா வேற மாதிரிதான் மனம் உடஞ்ச மனம் உடஞ்சுதான் போகும் நாமளே வருத்தப்பட்டு இருக்கோம் அவங்க மேல உடஞ்சது
சித்தேஸ்வரன் சார் நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசலாம் ஐயா வணக்கங்க ஐயா வணக்கம் வணக்கங்க ஐயா ஐயா இந்த இந்த பிரச்சனைங்க ஐயா பெற்றோர்களுடைய அன்பு கொஞ்சம் கம்மியாயிடுச்சுங்க உண்மையா அதுதாங்க இப்ப இருக்கிற காலகட்டத்துல என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நாம எல்லாம் படிச்ச காலத்துல அப்பா வேலைக்கு போவாரு அம்மா வீட்டுல இருப்பாங்க அந்த சாயந்தர நேரம் குழந்தைகள் கொஞ்ச நேரம் விளையாடுவாங்க நல்லா விளையாடி ஓடி விளையாண்டுட்டு அப்புறம் ஒரு ஆறரை மணிக்கு மேல வந்து கைகால கழிவிட்டு சாப்பிட்டுட்டு அம்மா கூட இருப்பாங்க இன்னைக்கு பள்ளிக்கூடத்திலயுமே வேலை பழு அந்த கற்றல் நிறைய இருக்குங்க அதுல வந்து அவங்க கொஞ்சம் மன அழுத்தத்துலதான் வெளியில வருவாங்க வீட்டுக்கு போனா அம்மா வேலைக்கு போயிருவாங்க அம்மாவும் வேலைக்கு போற குடும்பம் அப்பாவும் வேலைக்கு போற குடும்பம் அம்மா வேலைக்கு போயிட்டு ஒரு ஏழு மணி ஏழரை மணிக்கு வரக்கூடிய சூழ்நிலை இருந்ததுன்னா அந்த வீட்டுக்கு போற அந்த குழந்தைகள் வந்து ஒரு அஞ்சு மணிக்கு போயிருது அப்படின்னா அந்த ரெண்டரை மணி நேரம் அதனுடைய அன்புக்கு ஏங்கிதான் அந்த குழந்தைகள் வந்து என்ன நினைக்கிறதோ அதை வந்து செய்ய முற்படுறாங்க பேட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏதாவது கிடைச்சதுன்னா அவங்களோட சேர்ந்துட்டு வெளியில போய் இன்னைக்கு இருக்கிற அந்த டிவி அந்த செல்போனு அதுல கொஞ்சம் சிக்கிக்கிறாங்க அப்போ அது எந்த எதிர்பார்ப்பு இருந்து அந்த குழந்தைகளுக்கு அதை செய்து கொடுக்க முடியாத பெற்றோர்கள் யாராவது இருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த குழந்தை மிரட்டுறதுக்காக செய்யும் மிரட்டுறதுக்காக செய்துட்டு அது விபரீத விளைவுல போய் முடிஞ்சிருங்க அதுக்கு தெரியாது ஆக்சுவலா அது நம்ம செய்யறது தவறுன்னு தெரியாது மிரட்டி பார்ப்பதற்காக செஞ்சு விளைவுல வந்து சிக்கும் பொழுது அதுல இருந்து எஸ்கேப் ஆக முடியாதுங்க அது மாதிரி தான் இந்த குழந்தைகள் அன்புக்கு தான் முதல்ல இந்த ஏழு எட்டு ஒன்பது படிக்கிற பத்தாவது படிக்கிற பையன் கூட சூசைடு அட்டம் பண்ணி எஸ்கேப் ஆகி வந்திருக்கிறாங்க அந்த எய்த் எல்லாம் வந்து தெரியாத செய்யறது அன்பு தாங்க காரணம் என்னன்னா வேலை தான் போறாங்க பேரண்ட்ஸ் வந்து அம்மா வீட்டுல இருக்கிற வாய்ப்பு ஒரு ஆறு மணிக்கு வீட்டுக்கு வந்தாங்கன்னா கூட பரவாயில்ல இந்த ஏழரை மணிக்கு வரக்கூடிய பேரண்ட்ஸுடைய நிலைமை தான் அந்த குழந்தைகள் தான் படாத பாரு படுது உண்மைதான் அன்புக்கு ஏங்குறாங்க அந்த அன்பு கிடைக்காத காரணம் ஸ்கூல்லயும் கொஞ்சம் டென்ஷன் ஆயிருதுங்க வே ஹோம் ஒர்க் எல்லாம் செய்ய தெரியறது இல்லை அப்படின்னா அப்பாவும் அம்மாவும் படிக்கல அப்பா வேலைக்கு போறாரு அம்மாவும் வேலைக்கு போறாங்கன்னா அந்த குழந்தை என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாத சூழ்நிலையில தான் இந்த மாதிரி அதிக வாய்ப்புகள் இருக்குதுங்க மன அழுத்தம் தான் அந்த குழந்தைகளுக்குங்க வீட்டுக்கு போனா பேரண்ட் இல்ல ஸ்கூலுக்கு போனா நாளைக்கு ஆசிரியர் திட்டுவாங்க அடிப்பாங்க என்ன செய்யறது அப்படிங்கும் பொழுது சில விபரீத விளைவுகளை தெரியாம செய்யறதுங்க அதுல வந்து சிக்கிட்டு கஷ்டப்படுறாங்க அதுதான் அன்பு தாங்க ஐயா இங்க அந்த பேரண்ட்ஸுடைய அன்பு கொஞ்சம் குறைவா இருக்குதுங்க ஏன்னா பணம் பணம்னு ரெண்டு பேரும் வேற வழி எல்லாம் போறாங்க அது அவங்களால இப்போ புரிஞ்சுக்க முடியாத குழந்தைகள் எப்படியாவது வளர்ந்துக்குவாங்க பள்ளிக்கூடத்தை கொண்டு விட்டுட்டா போதும் பை எப்படியாவது படிச்சுட்டு வாங்குறாங்க அப்புறம் குழந்தைகள் கொஞ்சம் நடந்தா போதும் ஒரு நாலு வயசு அஞ்சு வயசு ஆனா எல்கேஜி யூகேஜில சேர்த்து விட்டா போதும் அது இனிமேல் பாத்துக்குவாங்க நாம பாட்டுக்கு பேரண்ட்ஸ் வேலைக்கு போகலாம் அப்படிங்கிற ஒரு மனநிலை நடந்தா போதும் வேலைக்கு போகலாம் எட்டாவது படித்தா தானா பாத்துக்குவாங்கிற அந்த மனநிலையில் பேரண்ட்ஸ் வந்து வெளியில போறதுனாலதான் அந்த குழந்தை அன்புக்கு ஏங்கி செய்யக்கூடாது செய்து தவறுல மாட்டி சிக்கல்ல இருக்குதுங்க அந்த அழுத்தம் வந்து பேரண்ட்ஸ் தான் வந்து அன்பு காட்டி தான் அதை மீட்ட முடியுமே ஒழிய வேற எந்த வழியும் கிடையாது நீங்க அவ்வளவுதாங்க நான் நான் உணர்ந்தது அவ்வளவுதாங்க அதாவது அன்பு பேரண்ட்ஸுடைய அன்பு இருக்கும் பொழுது பாதுகாப்பு உணர்வு வேற கிடைக்கும் ஒரு பாதுகாப்பு உணர்வு நிறையா இருக்கும் வேற கருத்து சொல்ற விரும்புறவங்க ரேஸ் ஹேண்ட் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம் வெங்கடேசன் நீங்க பேசலாம் ஐயா ஐயா வெங்கடேசன் நீங்க வேற யாரும் பேசலன்னா நீங்க பேசுங்க ஆமாங்க யாரும் வரல அதனால பண்ணுங்க ஐயா அப்படியா ஆ சரி இன்னொரு இது எக்ஸ்பிரஸ் பண்றதுக்கு ஒரு முக்கியமான விஷயமா இருக்கு ஐயா என்னன்னா இன்னைக்கு இருக்க எஜுகேஷன் சிஸ்டமே வந்து பேசிக்கலா வந்து கவர்மெண்ட் மூலமா நடக்கக்கூடிய ஸ்கூலா இருக்கட்டும் இல்ல பிரைவேட்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்கூலா இருக்கட்டும் எல்லா ஸ்கூல் எஜுகேஷன் சிஸ்டம்லயே அவங்க வந்து அகாடமிக் அகாடமிக்கா வந்து நம்மள வந்து ஒரு இன்டலக்சுவலா ஒரு இன்டலக்சுவலிஸ்டா வந்து மாத்திரத்துக்கான ஒரு ஒரு பாயிண்ட் தான் வந்து முக்கியமா இருக்கு இல்லையா சோ அவங்க வந்து ஓவர்லோட் ஆயிருந்தா ரொம்ப இப்போ இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்ப என்ன எடுத்தீங்கன்னா இப்ப எங்க பையன் வந்து பிரைவேட் ஸ்கூல்ல படிக்கிறான் சோ அங்க வந்து ஓவர்லோடு நிறைய ஹோம் ஒர்க் கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்லிட்டு வீட்டுல வந்த உடனே வீட்டுல உள்ள ஃபேமிலி அவங்க அந்த ஹோம் ஒர்க் எல்லாம் கம்பல்ஸ் படிக்கிறதுக்காக ஹோம் ஒர்க் கம்ப்ளீட் பண்றதுக்காக நிறைய ப்ரெஷர்ஸ் கொடுக்குறாங்க சோ அந்த சமயத்துல நான் ஃப்ரீடம் கொடுக்க சொல்றேன் நான் அதாவது அவங்க வந்து இந்த மாதிரி டைம் ஷெட்யூல் பண்ணிக்கோங்க சோ அவங்க
நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னாக்கா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இப்ப ஐயா முன்னாடி ஒருத்தர் பேசுனது என்ன சொல்லணும்னா இந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆக்சுவலா நம்மளுடைய முழுக்க முழுக்க ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எல்லாத்தையுமே நம்ம ஸ்கூல்ல ஒப்படைச்சிடறோம் ஆஹ் எப்படி நம்ம டாக்டர்கிட்ட நம்ம உடம்பு 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 கிட்ட உடம்பு ஆரோக்கியம் இல்லாம போச்சுன்னா இன்னைக்கு டாக்டர்கிட்ட நம்ம ஹெல்த்த ஒப்படைக்கிறோமோ அதே மாதிரி நம்ம பேர குழந்தைகளுடைய எஜுகேஷனை வந்து முழுக்க முழுக்க அவங்க பாத்துக்குவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அகாடமிக் இது அவங்கள்ட்ட நம்ம விட்டுறாங்க ஐயா அந்த விடுறதை வந்து நம்ம எடுத்துக்க வேண்டிய பொறுப்புல இப்ப இன்னைக்கு கட்டாயத்துல இருக்கோங்க ஐயா ஏன்னா அன்னைக்கு இருந்த எஜுகேஷன் சிஸ்டம் எல்லாம் வேற குருகுல சிஸ்டம் அந்த மாதிரி படிப்பு சிஸ்டம் எல்லாம் இன்னைக்கு கம்ப்ளீட்டா பிசினஸ் ஓரியன்டா ஆயிடுச்சுங்க எஜுகேஷன் அது கவர்மெண்டா இருக்கட்டும் பிரைவேட்டா இருக்கட்டும் ஐயா எதுவா இருந்தாலும் அந்த மாதிரி எஜுகேஷன் சிஸ்டம் இருக்கிறதுனால இது இன்னும் டெவலப் ஆகிறதுக்கு சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு நம்ம மாதிரி எல்லாருமே சிந்தனை ஆரம்பிச்சோம்னா கண்டிப்பாக சேஞ்சஸ் நடக்கும் ஐயா ஸோ பட் இருந்தாலும் இன்னைக்கு இமீடியட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டினா ஒரு பேரண்ட்ஸ் நம்மளுடைய ரோலை வந்து எடுத்துக்க வேண்டிய திரும்பி எடுத்துக்க வேண்டிய பொறுப்புல என்ன இன்னைக்கு அகாடமிக்கு தான் கத்து கொடுக்குறாங்க பொறுப்பு <laughs> அவங்களுக்கு <laughs> <laughs> அவங்க எடுத்துக்கிட்டோம் இந்த ரெண்டையுமே நம்ம கொடுக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாய சூழ்நிலை ஒரு நிர்பந்தத்துல நம்ம இருக்கிறோம் இன்னைக்கு இருக்கிற சூழ்நிலை இந்த ரெஸ்பான்டிவ் நம்ம எடுத்துக்கணும் ஐயா சரி சரி நம்ம அடுத்த ஒண்ணு வாய்ப்பு கொடுப்போம் ஓகேங்க நல்லது ஓகே ஓகே நன்றி வெங்கடேசன் சிவகுமார் நீங்க பேசலாம் அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க வளர்றது ஒரு பெரிய தப்பா இருக்குது நினைச்சாலும் தனிமைப்படுத்துறது <laughs> தப்பா <laughs> தெரியுது <laughs> 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 Thank you. Thank you. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Raja Raman, you can unmute me.
வணக்கம் மேடம் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் வணக்கம் எனக்கு மூணு பிள்ளைங்க பொதுவா இந்த மூணு பிள்ளைங்களுமே வந்து நம்ம சிங்கப்பூர்ல தான் வளர்ந்தாங்க ஆஹ் இங்க என்ன இதுன்னா சிங்கப்பூரை பொறுத்த வரைக்கும் இங்க அரசாங்கமே பள்ளிக்கூட பள்ளி படிப்பை எடுத்துக்கிறாங்க அவங்களே கொடுத்துருவாங்க நமக்கு வந்து பொருளாதார ரீதியா பெரிய ஆஹ் ஒரு அழுத்தம் கிடையாது அது ஒண்ணு இன்னொன்னு வந்து பெற்றோர்கள் ஆஹ் பங்களிப்பு அப்புறம் ஆசிரியர்கள் அல்லது பள்ளி பங்களிப்பு அப்புறம் பிள்ளைங்க இது மூணு ஒரு முக்கோண வடிவா ஆரம்பத்திலே நமக்கு சொல்லிடுவாங்க அதே மாதிரி ஆசிரியர்கள் வந்து நம்ம கிட்ட பேசும்போது நம்ம நம்மளுடைய எதிர்பார்ப்பு என்னங்கிறத தெரிஞ்சுக்குவாங்க ஆஹ் இப்ப என்னும் எங்க குடும்பத்துல நானும் சரி என் மனைவியும் சரி ஆஹ் நாங்க ஒப்பீடுகள் பண்றது கிடையாது மித்த குழந்தைங்களோட இத வந்து ஒப்பீடு பண்றது கிடையாது அவங்களுக்கு என்ன முடியுமோ அதை செய்யத்தான் நாங்க சொல்றது ஆஹ் அதே நேரத்துல ஆஹ் ஒரு ஒழுங்குல இருக்கணும்னு நாங்க சொல்லுவோம் அதாவது கண்டிப்பு கிடையாது அது ஒரு ஒழு ஒழுங்குல வரணும் அப்படிங்கறத சொல்லுவோம் வழிகாட்டுவோம் அரவணைப்போம் அதாவது முக்கியமா அந்த பிள்ளைங்கள நாங்க தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அதுங்க ஒரு சில நேரங்கள்ல தனி தனிப்பிரிதலும் ஈர்த்தலும் குழந்தைங்களுடைய இயல்பு ஆஹ் தனிப்பிரிதலுங்கும் போது தனியா போய் ஒரு நிமிஷம் போகும்போது அந்த தனிமையை நாங்க மதிச்சிருவோம் நாங்க போய் அந்த குழந்தைய போய் தொந்தரவு பண்றது கிடையாது அதுவா விளையாடும் அப்புறம் கொஞ்சம் நேரத்துல விட்டுட்டு திரும்ப வந்து எங்கள்ட்ட வந்து கட்டி அரவணைக்கும் நாங்க எங்கிட்ட பேசும் அப்ப அந்த நேரத்துல நாங்க வந்து அதுக்கு கீ அதுக்கு புரியற மாதிரி அதுக்கு அன்பு செலுத்துற மாதிரி நாங்க அதுக்கு அதோட சேர்ந்து விளையாடுவோம் அதோட சரி அதுக்கப்புறம் திரும்ப போயிடும் அது மாதிரி கல்வியை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்க சொல்றது என்னன்னா நாங்க தனியா துணைப்பாட வகுப்பு எல்லாம் வைக்கல எங்க பிள்ளைங்களுக்கு ஆனா பொதுவா இங்க சிங்கப்பூர்ல வந்து அது ஒரு பெரிய தொழில் அதாவது துணைப்பாட வகுப்பு டியூஷன் அப்படிங்கறது வந்து ஒரு பெரிய இண்டஸ்ட்ரி அதாவது அன்ஆர்கனைஸ்டு இண்டஸ்ட்ரி அது அன் அக்கௌண்டபுள் எக்கானமி மாதிரி அது பில்லியன் கணக்குல இருக்கக்கூடிய ஒரு எக்கானமி நாங்க அதெல்லாம் அந்த புறத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த அழுத்தங்களுக்கு எல்லாம் நாங்க எதுவுமே கொடுக்கல நாங்க சொன்னது என்னன்னா பள்ளிக்கூடத்துல ஆசிரியர் நடத்தும் போது கவனமா கேளுங்க அதுல ஏதாவது ஐயங்கள் இருந்ததுன்னா அவங்கள்ட்டே கேளுங்க நீங்க தான் அதை நீங்க சரி பண்ணிக்கணும் நீங்க தான் அதை தேடணும் தேடி அதை என்னன்னு புரிஞ்சுக்க பாருங்க அதே மாதிரி மதிப்பெண்கள்ல பத்தினா நாங்க ஒண்ணுமே சொல்றது இல்லைங்க ஆஹ் வரும்போது கொஞ்சம் பார்த்து பண்ணுப்பா இது உனக்கு ஏன்னா ஒரு ஒன்பது பாடம் ஆறு பாடம் சொல்லி கொடுக்குறப்போ ஒன்னுத்துல அவங்களுக்கு இயல்பாவே ஆர்வம் வரும் ஒரு சில இதுல அவங்களுக்கு இயல்பா ஆர்வம் வராது அதே நேரத்துல நம்ம சொல்றது அவங்க அந்த ஆர்வம் வராத பாடங்கள்ல அந்த மினிமம் ஸ்கோர் எடுக்க பாருங்கப்பா ஆஹ் ஏன்னா இது சிஸ்டம் அப்படி இருக்கு நீங்க அதுல ஃபெயில் ஆயிட்டீங்கன்னா அப்புறம் அவங்களுக்கு ஒரு அது சிஸ்டம் உங்களை அதை ஒதுக்கி வைக்க இது எங்களுக்கு தெரியுது இருந்தாலும் நீங்க அதுல உங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு செய்யுங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச பாடங்கள்லாம் நீங்க நல்லா செய்யுங்க அப்படின்னு நாங்க சொல்லிடுறது அதனால இப்ப மூத்த பொண்ணு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவளா தான் படிச்சா அவளா பாலிடெக்னிக் முடிச்சுட்டு இப்ப அவளா வந்து டிகிரி அப்ளை பண்ணி அவளா டிகிரி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கா ஆனா இங்க என்ன ஒரு வசதி அப்படின்னா அரசாங்கம் ஓரளவு அது அவங்க போற இதுக்கு பொருள் உதவி அதாவது ஒரு கடன் வசதி எல்லாமே அரசாங்கமே பண்ணி கொடுக்குது அவங்க அதுக்கப்புறம் தொழில் செஞ்சு அதை அடைச்சிக்கிற மாதிரி இருக்கு நம்மளுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் அதுல ரொம்ப குறைவு தான் அதாவது நீங்க சொல்லும் போது அந்த டீச்சர்ஸ் வந்து பேரண்ட்ஸினுடைய எதிர்பார்ப்பையும் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிடுறாங்கன்னு சொன்னீங்க ஒரு வார்த்தை எப்படி அவங்க கேக்குறாங்க அப்படி உங்களை பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் வரவழைப்பாங்களா வரவழைச்சு பேசுவாங்களா ஆமா அதாவது ஒவ்வொரு அந்த டேர்ம் இருக்கு அந்த டேர்ம்ல வந்து பேரண்ட்ஸ் மீட்டிங் இருக்கும் பேரண்ட்ஸ் மீட்டிங்ல நான் முத அவங்கள்ட்ட கேக்குறது தனியா கூப்பிட்டு ஒவ்வொரு பாடத்துக்குமே கேட்பாங்க தனியா கூப்பிட்டு கேட்பாங்க அப்ப முத நான் கேக்குறது அவங்களுடைய பிஹேவியர்ல ஏதாவது சேஞ்சஸ் வேணுமா என்ன ஏதாவது உங்களுக்கு விரும்பத்தகாத மாதிரி அவங்க பிஹேவியர் ஏதாவது இருக்கான்னு நான் முத கேட்பேன் அது மாதிரி இருந்ததுன்னா அது சில இது சொல்லுவாங்க அதை நாங்க பக்குவமா எடுத்து சொல்லுவோம் அதே நேரத்துல வந்து உங்க பையன் என்ன கொஞ்சம் புஷ் பண்ணீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆவாங்க அப்படிம்பாங்க நான் அப்ப சொல்லுவேன் இல்ல சார் பரவாயில்ல இல்ல அவங்க மேடம் இருந்தாங்கன்னா இல்ல மேடம் பரவாயில்ல அவங்களால என்ன முடியுதோ அதை செய்யட்டும் நாங்க எங்க வீட்டுல வந்து இது நாங்க ரொம்ப எதிர்பார்க்கல அகாடமிக்கா ஒன்னும் எதிர்பார்க்கல அகாடமிக்கா அவங்க என்ன செய்ய முடியும் விரும்புறாங்களோ அதை செய்யட்டும் நாங்க இது பண்ணும் போது அது ஆசிரியர்கள் வந்து 
நீங்க நீங்களே இப்படி சொல்ற ஓகே எங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை இல்லை அது மாதிரி நான் என்ன சொல்லிடுவேன் அப்படின்னா நீங்க வீட்டு பாடம் கொடுக்குறப்போ அவங்களால முடிஞ்சத அவங்க செய்யட்டும் ஆனா முடியல அப்படின்னா அவங்க ஒரு புக்கு கொடுத்துடுவாங்க நம்ம டீச்சர் கிட்ட கம்யூனிகேஷன் பண்றதுக்கு நாங்க அன்னைக்கு சொல்லிடுவான் இன்னைக்கு எங்க பிள்ளைங்க வந்து இவ்வளவுதான் புரிஞ்சது இந்த வீட்டு பாடம் வைப்ப நான் ரெண்டு நாள் கழிச்சு உங்களுக்கு சமர்ப்பிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி எழுதி கொடுத்து விட்டுருவோம் பிள்ளைங்க கொண்டு போய் காட்டிடுவாங்க அந்த டீச்சர் கிட்ட அவங்க சரி பரவாயில்லன்னு இது பண்ணிடுவாங்க ஏன்னா அங்க வந்து இங்க சிங்கப்பூரோட சட்டத்திட்டங்கள் வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கும் டீச்சர்ஸ் வந்து ரொம்ப இது பண்ண முடியாது அதே நேரத்துல ஒழுங்கு விதிகள் வந்து கொஞ்சம் கட்டுப்பாடு நிறைய இருக்கும் பள்ளிக்கூடத்துல ஆஹ் அதனால இருக்கு இதே சூழ்நிலை இந்தியாவில எப்படின்னு எனக்கு தெரியல ஏன்னா நாங்க இங்க வந்து தொண்ணூத்தி எட்டுல வந்தோம் தொண்ணூத்தி எட்டுல வந்ததுல இருந்து எல்லா பிள்ளைங்களுமே இங்கே வளர்ந்துருச்சு அதனால எனக்கு இந்தியா சூழல்ல எப்படின்னு எனக்கு தெரியல ஆனா நான் வளர்ந்தது எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எங்க அப்பா அவ்வளவு ஒண்ணும் கண்டுக்க மாட்டாரு ஆஹ் கொஞ்சம் அகாடமிக்கா இருந்தா திருவார எவ்வளிய ரொம்ப இனி வந்து கிளாஸ் ஃபர்ஸ்ட் தான் வரணும் அப்படிலாம் எங்க வீட்டுல சொல்லல நான் ஒரே பையன் அதனால எங்க அம்மாவும் அது ஒன்னும் இது பண்ண மாட்டாங்க பிளஸ் டூல எல்லாம் ரொம்ப குறைச்சி மார்க் தான் எடுத்தேன் அதுக்கும் அப்ப ஒண்ணும் சொல்லல டிகிரி தான் படிக்க வச்சாரு அதுக்கப்புறம் நம்மள ஒரு வழியை தேடிக்கிட்டு வந்ததுதான் ஆஹ் சோ என்னுடைய இது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஆஹ் பொதுவா வந்து அவங்களுக்கு முழு சுதந்திரம் அவங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு தனித்தன்மை நம்ம மதிப்பீடுகளை அவங்க மேல திணிக்க கூடாது ஒப்பீடுகளை நம்ம திணிக்க கூடாது அதே மாதிரி நமக்கு சில ஆசை பாசங்க இது செய்ய முடியாத விஷயங்களை அவங்க செய்ய வச்சு அதுல பெருமை தேடக்கூடாது அதெல்லாம் ரொம்ப தவறான விஷயம் இப்ப ஏன்னா பெற்றவர்களுங்கிறது வந்து இறைவன் நம்மட்ட ஒருத்தரை கொடுக்க நம்ம பெற்றவர் நம்ம ரிசீவர் தான் நம்ம நம்ம வந்து சோல் இது கிடையாது அந்த குழந்தைங்களுக்குடைய சோல் இது கிடையாது சோ நம்ம நாக்கு வந்து நம்ம மூலமா அவங்களை மூலமா நம்மளை பெருமைப்படுத்திக்கிறதுக்கோ அவங்க மூலமா நம்மள வெளிக்காட்டுறதுக்கோ முயற்சி பண்ணக்கூடாதுங்கிறது என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து சரி குறிப்பிட்டு பெண் பெண் குழந்தைகளுக்கு அந்த பருவ வயது வரும்போது இந்த காதல் வயப்படுறாங்க அது அவங்களுக்கு ரொம்ப பிரச்சனையா இருக்கு அது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பருவ வயது வந்து கட்டாயமா காதல் வயப்படுவாங்கன்னு காலங்காலமா தெரியுது ஏன்னா அது நேச்சுரலு ஆனா அதுல ஒரு பாதிப்பு ஏற்படுது குழந்தைக்கு பாதிப்பு ஏற்படுது அது மூலமா பெற்றவங்களுக்கும் பாதிப்பு ஏற்படுது இது எக்ஸாம்பிள் நிறைய நடந்துட்டே இருக்கு காலங்காலமா நடந்துட்டு இருக்கு இப்ப நம்ம அதனால ஏற்படக்கூடிய அந்த அவங்களுக்கு என்னென்ன பிரச்சனை வருதுன்றத பருவ வயது ஏற்படும் போதே அவங்களுக்கு விலைக்கு சொன்னா பெரும்பாலும் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கும் உட்கார்ந்து பேசி இதனால என்னென்ன பாதிப்பு எல்லாம் ஏற்படிருக்கு இதுக்கு முன்னாடி உள்ள உதாரணங்கள் அதெல்லாம் நம்ம அவங்களுக்கு உட்கார்ந்து பேசணும்னா அவங்க மேக்சிமம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஐயா ஒரு பிரச்சனை இல்லாத அவங்க விடுபடுறதுக்கும் நல்லா இருக்கும் நான் பிரியப்படுறேன் என்னுடைய அபிப்பிராயம் சொல்றேன் வணக்கம் <laughs> வெளிப்படுத்தும் <laughs> அவங்க அம்மாட்ட சொன்னா அவங்க அம்மா கண்டிக்கிறாங்க அப்புறம் நான் அந்த பையன்ட்ட முரண்பாடா நடந்துக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க பேசுங்க அப்படின்னு கூப்பிட்டு சொல்லியிருந்தாங்க நான் அவன்கிட்ட பேசும் போதுதான் தெரிஞ்சது அவனோட பார்வையில அவனோட படித்த படிநிலையில இருந்து பார்க்கும் போது அவனுக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கு 
இவங்க தாய் தந்தைகள் வந்து அவங்க மனநிலையிலதான் குழந்தைய பாக்குறாங்க இப்போ அந்த குழந்தைக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பாக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அவனுக்கு ஒரு தங்கச்சி இருக்கா அவனை விட சின்ன வயசுல ரெண்டு வயசுல பதிமூணுனா அவளுக்கு ஒரு ஒன்பது வயசு அவளை பள்ளிக்கு செல்லும் போது சக மாணவர்கள் வந்து என்ன பண்றாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா தகாத வார்த்தைகளை பேசுறான் பேசும் போது இந்த பையன் என்ன பண்ணிருக்கான் தன்னோட உணர்வு நிலையில அந்த குழந்தைய அடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கான் அந்த பையனை அடிக்க அடி அடிச்சனால என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா நேரம் இந்த ப்ராப்ளத்தை அந்த பையன் யார்ட்டையுமே சொல்லல டீச்சர்ட்டையும் சொல்லல பெற்றோர்ட்டையும் சொல்லல நேரம் அவங்க இப்ப ஆசிரியர் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த பையனுக்கு மூர்க்கமா இருக்கான் கோபம் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆசிரியர் அடிச்சிருக்கிறாங்க அப்புறம் தாய் தந்தையினா அடிச்சிருக்கிறாங்க அவன் சரியா சாப்பிடல அழுதுட்டே இருக்கிறான் உடம்புல தானா காயம் படுத்திக்கிறான் காம்பஸ் வச்சு குத்திக்கிறான் குத்தி காயம் ஏற்படுத்திக்கிறான் அப்புறம் அந்த பையன்ட்டு நீங்க பேசுங்க அப்படின்னாங்க அவனை நான் தனியா வெளியே கூட்டிக்கிட்டு போய் நம்பி என்னப்பா என்ன விஷயம் அப்படிங்கும்போது கதறி அழுகிறான் என்னோட பிரச்சனைய என்னால வெளியே சொல்ல முடியல எனக்கு இவ்வளவு பிரச்சனை இருக்கு அப்படிங்கிறத அவன் சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு புரிஞ்சது அப்ப என் கண்கள்ல தண்ணீர் வருது புரிதலும் கூட இல்ல ஆசிரியருக்கும் இல்ல பெற்றோருக்கும் இல்ல அவனோட உணர்வு நிலை எப்படி வெளிப்படுத்துவோம் உண்மையுமே நான் இங்க நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த குழந்தையோட பார்வையில இருந்து நீங்க அவன் உலகத்தை பாருங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த குழந்தைக்கு ஒரு புரிதல் ஏற்படும் அப்படின்னு நான் அவங்க கிட்ட சொன்னேன் அப்புறம் இப்ப அந்த பயனோட நிலைமை நார்மலா இருக்குது எல்லாம் ஒரு வேலியூடான ஒரு இது தான் ஏன்னா ஏன்னா அது வந்து அதாவது குழந்தைகளுடைய மேலேயே நாம் பேரண்ட்ஸ் புரிஞ்சுக்கிடணும்ல புரிஞ்சா தானே நம்ம அதை எப்படி டீல் பண்ணணுங்கிறதே வரும் அதனால கண்டிப்பாங்க கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிடணும் நம்ம ஒரு கேருங்கிறது அதுதானே அது ஏதாவது ஒன்றும் பண்ணிச்சுன்னு நமக்கு விளங்கலைன்னாலும் அவங்க பிஹேவியர் கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருந்துச்சுன்னா ஏன் வித்தியாசமா இருக்குங்கிறத நம்ம கொஞ்சம் ஸ்டடி பண்ணணும் பண்ணா தான் இதே இதே சம்பவங்களும் இன்னும் இரண்டு குழந்தைகளுக்கு நான் பார்த்தேன் பார்க்கும் போது குழந்தைகளை பெற்றோர்கள் கையாள்ற முறையும் ஆசிரியர் கையாள்ற முறையும் தவறுதலா இருக்கு இவங்க அந்த குழந்தையோட பார்வையில உலகத்தை பாக்குறது இல்லை அந்த வயசுல உடல்ல மாற்றங்கள் வந்துட்டு இருக்கு அந்த மாற்றங்களை தன்னால வெளிப்படுத்தவும் முடியறது இல்லை குழந்தைகள்னால இப்போ இதெல்லாம் வந்து பார்த்துக்கிட்டா நல்லா இருக்கும் வாய்ப்பிருக்கும்ரச்சனை பிரச்சனையே ஏற்படாம இருக்கிறதுக்கு நம்ம தரப்புல என்னதாவது பண்ணலாமா அந்த பிள்ளைகளை உருவாக்குறதே நம்ம வேற நல்ல முறையில உருவாக்குறதுக்கு ஏதாவது வழி இருக்குதா அணுகுமுறையும் பார்த்தோம் நீங்க அடுத்த ரவுண்ட்ல ஒண்ணா வாங்க நன்றி கிருஷ்ணா நீங்க பேசலாம் ஐயா வணக்கம் ஐயா நான் ராதாகிருஷ்ணா ஐயா இப்ப இந்த குழந்தைங்க இதுல வந்து எனக்கு என்னாச்சுன்னா என்னோட அனுபவத்துல என் பையனை வந்து பஸ் ஸ்டாண்டர்ல இருந்து கொஞ்சம் என்ன பண்ணேன்னா நிறைய சொல்லி கொடுக்க ஆரம்பிச்சேன் நிறைய சொல்லி கொடுத்து கொடுத்து வளர்ந்துகிட்டே இருந்தான் அப்ப நல்லா படிச்சுட்டு தான் இருந்தான் அப்ப கொஞ்சம் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் எல்லாம் போறப்ப கொஞ்சம் அவனுக்கு ஓரளவுக்கு உபகாரம் தெரியறப்ப என்ன ஆச்சுன்னா அவ நம்ம வந்து ஒரு அப்பான்றது இருக்கு ஒரு அப்பான்றதை தாண்டி ஒரு வாத்தியாருன்ற ஒரு பொறுப்பு வந்துருது ஒரு பொசிஷன் அவங்களுக்கு திங்கிங் வந்துருது அவன் என்ன பண்ணானா நான் நம்ம அவர் ரூம்ல இருந்தான்னு வைங்களேன் கிராஸ் பண்ணி போறப்ப புக் எடுத்துக்கிடுவான் அப்புறம் போறப்ப திருப்பி உங்களை ஆசிரியர் ஆக்கிட்டான் ஆசிரியர் ஆக்கிட்டான் அப்ப என்னடா அது இது ஆர்டிபிஷியலா எங்கேயோ நம்ம ஏதோ பண்றோம் அதனாலதான் அவனுக்கு அந்த இமேஜினேஷன் வருது அப்ப நம்ம வந்து இத வந்து கொஞ்சம் பேலன்ஸா தான் கொண்டு போனோம் ரொம்ப அவனை படிப்பு படிப்பு படிப்புனா அவங்களுக்கு என்ன ஆயிருக்குன்னா அப்பா வந்து நம்ம படிக்க படிக்கிறத பாக்கதான் வராரோ நம்ம ரூம கிராஸ் பண்ணி போயிருப்போம் 
நார்மலா நான் அப்படிதான் போனேன் அப்பதான் நான் ரெண்டு மூணு தடவை டைம் ரொம்ப ஷார்ட்டா இருக்கு டைம் ரொம்ப ஷார்ட்டா இருக்கு அவன்டையே பொறுப்ப விட்டுட்டேன் என்னுடைய <laughs> கருத்து <laughs> 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 இப்போ அதாவது எனக்கு வந்து நாங்கள் ஜெனரலா குழந்தைகள்னும் போது நாங்கள் பதினாலு வயசை கனெக்ட் பண்ணி தான் நாங்கள் இது பண்ணிட்டு இருந்தோம் இப்போ அதுக்கு முன்னாலே என்ன பண்ணணுங்கிறத ஒரு திங்க் பண்ண வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை வந்தது எனக்கு இப்போ இதனால என்ன சொன்னால் கொஞ்சம் என்ன திங்க் என்னுடைய திங்கிங் எப்படி அமைஞ்சதுன்னு சொன்னால் அந்த குழந்தைகளுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு வகையில் அவங்களுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷன் வேணும் ஒரு மோட்டிவேஷனுக்கு நம்ம எந்த ஒரு அளவு நமக்கு எந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு புரிய முடியுமோ அது புரியறதுக்கு தகுந்த மாதிரி சொல்லி ஒரு மோட்டிவேஷனை கொடுத்தான்னு சொன்னா அந்த மோட்டிவேஷனே அவங்கள வந்து செயலோட வச்சிரும் அப்போ அந்த மோட்டிவேஷன் வந்து நம்ம ஃபோர்ஸிபுளா கொடுத்தா அது மோட்டிவேஷன் ஆகாது அவங்களாவே மோட்டிவேட் ஆகணும் அப்போ அவங்களா மோட்டிவேட் ஆகிறா இருந்தான்னு சொன்னா இப்போ சின்ன குழந்தைகளுக்கெல்லாம் எப்படி ஒரு மோட்டிவேஷன் நம்ம ஏற்படுத்தலாம்னு சொன்னா ஒரு கதைகள் வாயிலாக தான் நம்ம மோட்டிவேஷனை கொடுக்கணும் நம்ம வந்து அட்வைஸ் பண்ணான்னு சொன்னால் அது எல்லாமே இப்படி செய்யணும்னு சரி நம்ம சொல்கிறதெல்லாம் அவங்களுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனாக ஏற்படாது அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு உத்தரவு போட்ட மாதிரியும் அல்லது ஏதோ ஒன்று நிற்பந்தம் பண்ண மாதிரியும் அதுலேருந்து வெறு விடுபடணும் விலகணுங்கிற எண்ணம் தான் இருக்க முடியே மோட்டிவேஷன் ஏற்படாது இப்போ மோட்டிவேஷன் ஏற்படணும்னு சொன்னால் நாம் வந்து சில கதைகளை ஏதாவது கண்டுபிடிக்கணும் அந்த கதைகளை கண் வச்சு நாம் வந்து அந்த கதைகள் சொல்கிற மாதிரி கதைகளை எல்லாரும் விரும்பி கேட்பாங்க கதைகளை விரும்பி கேட்கும் பொழுது அது அவங்க மைண்டில் அவங்களுக்கே ஃபார்ம் ஆகும் அவங்களுக்குள்ளே ஒரு பிக்சர் ஃபார்ம் ஆயிரும் அந்த பிக்சரில் இருந்து அவங்களுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷன் கிடைக்கும் இப்போ அந்த மோட்டிவேஷன் கூட நம்ம என்ன மாதிரி மோட்டிவேஷன் பண்ணால் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி சொன்னால் அதாவது நம்ம வந்து எதையுமே வந்து ஏன்னா நிறைய இதுகளில் மோட்டிவேஷன் எப்படி இல்லாமல் மோட்டிவேஷன் இருக்குது ஒரு நல்ல மோட்டிவேஷன் எதா இருக்கணும்னு சொல்லி சொன்னா அடுத்தவங்களுக்கு உதவி பண்றது தான் இருக்கிறதுலே உயர்ந்தது அஹ் அடுத்தவங்களுடைய உதவியை நாம பெறதோட நாம மற்றவங்களுக்கு உதவி பண்ணணும்ங்கிற ஒரு மோட்டிவேஷனை நாம அவங்களுக்கு அந்த கதைகள் வாயிலாவோ எதுவாக இல்லையோ ஏன்னா அதுதான் உயர்ந்த நிலை தான் நம்ம உயர்ந்த நிலையில இருந்தா தான் நம்ம அடுத்தவங்களுக்கு உதவ முடியும் நாமளே அடுத்தவங்க உதவியை நாடுற நிலையில இருந்தோம்னு சொன்னா நாம உதவ முடியாது அப்போ நம்ம உதவணும்னு சொன்னால் நாம் ஒரு நல்ல நிலையில் இருந்து மற்றவங்களுக்கு உதவக்கூடிய நிலையில் நாம் இருக்கணும்னு சொல்லி சொல்கிற ஒரு மோட்டிவேஷன் கிடைக்கும் உதவணுன்ற ஒரு மோட்டிவேஷன் வந்துட்டுனா அந்த ஒருத்தவங்க உதவி பண்ணுறது எப்படி பொழுது அந்த உதவுகிற அளவில் நம்முடைய தகுதியை மேம்படுத்திடணும்ங்கிற மாதிரி இப்போ இதில் என்ன சொல்லி சொன்னால் அந்த ஒரு உதவுறதுங்கும் போதே ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு பண்பு அது அப்போ நல்ல பண்புகளுக்கும் அது வழிகாட்டுற மாதிரி ஆயிரும் அதே நேரத்தில் நம்மளை முன்னேற்றிக்கிடணும் உதவியே பண்ணுற அளவுக்கு நம்மளை முன்னேற்றிக்கிடுற மாதிரி ஒரு இருக்கும்போது நம்ம செய்கிற செயல்களுமே வந்து ஒரு முன்னேற்ற பாதையில் போகிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு ஆயிருது இப்போ நீங்கள் எல்லாமே ஒரு மோட்டிவேஷன் ஆகும் ஒரு முன்னேற்றகரமான முன்னேற்றத்தை நோக்கி நம்ம போகிற மாதிரியும் ஒரு அணுகுமுறை வந்தாலே அதுவே எல்லா விதமான ஒரு ஒரு நம்முடைய இதுகள் எங்கேயாவது ஒரு மேடு புலங்கள் இருந்தால் கூட அந்த மேடு புலத்தை சரி பண்ணியும் அதனால் மோட்டிவேஷன் வேணும் மோட்டிவேஷனை வந்து நம்ம கதை ரூபத்தில் ஏதாவது கொடுக்கணும் ஏன்னா அட்வைஸ் பண்ணோம்னு சொன்னால் அது சரியாக வராது அதனால் அதுக்குள்ள கதைகளையோ இதுகளையோ கண்டுபிடிச்சு இது பண்ணிடணும் அப்புறம் மற்றபடி எத்தனையோ டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது உறவுகளை நல்லா வச்சுக்கிடணும் நீட்டெல்லாம் நல்லாமல் சொன்னாங்க இப்போ அதுவுமே தேவையானது தான் அதிலலாம் தேவையானதுகளை எடுத்துக்கிடணும் நம்ம இது ஒரு ஃபஸ்ட் ரவுண்டாக வச்சுக்கலாம் இந்த மீட்டிங்கை இன்னொரு ஃபர்தர் ரவுண்டு கூட நம்ம இன்னொரு தடவை கூட என்னைக்கு ஆகணும் ஒரு கேப் விட்டு ஏன்னா இப்போ நமக்கு வந்து ஒரு ஒரு அவுட்லைன் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு 
ஸோ என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணக்கூடாதுங்கிற ஒரு அவுட்லைன் கிடச்சிருக்கு இந்த அவுட்லைனை வச்சு நம்ம இன்னொரு தடவை கூட ஒரு இந்த ஒரு மீட்டிங்கை கூட நம்ம அடுத்தாப்பில் இன்றைக்கி ஒரு நாள் போடுவோம் ஒரு ஒரு ஒன் வீக் கழிச்சு பழையபடி கூட ஒரு நாள் சொல்ல போனால் இப்போ இன்றைக்கி ஞாயிற்றுக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை போட்டாலும் சரி அல்லது வேறு ஏதாவது ஒரு நாள் போட்டாலும் சரி ஒரு ஒன் வீக் கழிச்சு நம்ம போடுவோம் இப்போதைக்கு வந்து என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த ஒரு மோட்டிவேஷனை கிரியேட் பண்ணணுங்கிறது தான் அந்த மோட்டிவேஷனை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு கூட கொஞ்சம் அவங்களுக்கு திங்க் பண்ணுற ஒரு அளவில் கதையை கேட்டு புரிஞ்சுக்கிடக்கூடிய அளவில் உள்ள ஒரு ஒரு பீரியடில் தான் அவங்களுக்கு இதை நம்ம சொல்ல முடியும் அதுக்கு முன்னால் என்ன பண்ணணுங்கிறதெல்லாம் கூட நிறைய பாயிண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் கூட நம்ம என்னமோ அடுத்த வர்ற இதில் நம்ம ஏதாவது அதுக்கு தந்த பயமான நல்லா இருக்குங்கிறது கொஞ்சம் கேதர் பண்ணி நம்ம இது பண்ணணும் மற்றவங்களும் கூட ஏதாவது இந்த மாதிரி சைக்கலாஜிக்கல் ஆஸ்பெக்டில் வேறு ஏதாவது கொஞ்சம் திங்க் பண்ண முடிஞ்சுன்னா திங்க் பண்ணியும் அல்லது வேறு ஏதாவது மெட்டீரியல் கேதர் பண்ண முடிஞ்சாலும் கேதர் பண்ணி கொஞ்சம் ப்ரீஃபாக சொல்லுங்கள் ஏன்னா எல்லா நிறைய பேர் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் ஒரு ரெண்டு பேரும் சொல்கிறத விட அவங்க சொல்ல வேண்டிய பாயிண்ட்டை கொஞ்சம் கொஞ்சம் ப்ரீஃபாக சொல்கிற மாதிரி இது பண்ணிவிடுங்க கொஞ்சம் பா பாயிண்ட்டை கொஞ்சம் கேதர் பண்ணிவிட்டு வாங்க இப்போ இது சம்மந்தமாக வேறு ஏதாவது இப்போ இதில் நம்ம கிளாரி கண்ட்ரி நம்ம இதில் நான் சொன்ன பாயிண்டில் டிஸ்கஸ் பண்ணணுங்கிறது இல்லை இது சம்மந்தமாக வேறு ஏதாவது பாயிண்ட்கள் யாருக்காவது இருந்தால் கூட சொல்லுங்கள் ஏன்னா இந்த இதில் வந்து நம்ம டிஸ்கஷன் பண்ணுறதுங்கிறது எந்த பாயிண்ட்டு தப்பு ரைட்டுங்கிறதெல்லாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறதில்ல முடிஞ்ச அளவில் இது சம்மந்தப்பட்ட ஒரு அனு அனுபவங்களாக ஷேர் பண்ணிக்கிடுறது நல்லது ஐடியாக்களை ஷேர் பண்ணிக்கிடுறதுங்கிற மாதிரி தான் நம்ம வச்சுருக்கிறோம் அதனால் வேறு யாராவது ஷேர் பண்ணணும்னு ஷேர் பண்ணிக்கலாம் நன்றி ஐயா கிருஷ்ணா அவரு நீங்கள் அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசலாம் இல்லை அவர் வந்து ஏற்கனவே வந்துட்டாரு சரி வணக்கம் <laughs> 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 அவங்களுக்கு <laughs> சொல்றது <laughs> அப்ப அவன் ஒண்ணுமே பேச மாட்டான் கேட்டா சொல்லுவான் இல்ல ஒண்ணு நடக்க இல்ல என்ன படிச்சு அவனும் படிக்க இல்ல இது ரெண்டு அமைப்பு இருக்கும் கிரேட் டூல அப்புறம் நானும் ஒரு ட்ரீட் கொண்டு கண்டுபிடிச்சேன் நான் கார்ல ஏறி வந்த உடனே நானா சொல்ல தொடங்கி இன்னைக்கு நான் வேலைக்கு போனா இப்படி ஒரு ஆள் வந்தாரா இப்படி ஒரு பேஷன் வந்தா இந்த என்னோட இந்த நர்ஸ் கதைச்சாவா இப்படி எனக்கு மாவக்கும் சரி வேற இல்லை இவா டீ கொண்டு வந்தானே நான் எந்த கதைய சொல்ல தொடங்கிடுவார் அப்போ கேட்டுட்டு தானா தொடங்குவார் பிறகு தனக்கு எந்த ஸ்கூல்ல நடந்தேன் அவங்க அப்படி கதை காட்டிக்கும் அந்த டைமா விட்டுறது நான் ஓகே அவனுக்கு இப்ப கதைக்கு ஒரு களைச்சு போயிட்டு பேர் மென்டலி பிசிக்கலி அல்லடி ஸ்கூல்ல ஏதாலும் ப்ராப்ளம் நடந்துக்கு ஏதாவது பையன் தள்ளி இருப்பான் அப்ப அந்த டைம் கொடுத்து அவங்க கதை காட்டி நாங்க அவங்களுக்கு அவங்க லெவல்ல போய் எங்கட ஸ்டோரிய சொல்லியிருக்க அதுக்கு பிறகு நல்லா ஓபன் அப் பண்ண தொடங்கினார் ஸ்கூல்ல என்னோட பேசுறதுக்கு பிறகு அதுல பிரச்சனை வந்தாலும் அவனை நான் புல செய்தாலும் உடனே ஏன் நீங்க சொல்லாமா சரியா ஓகே அப்படியே நடந்தது அதுக்கப்புறம் இந்த மற்ற பையன் என்ன செய்தான் இது கேட்டுட்டு பிறகு நீங்க என்ன செய்திருக்கலாம் அதுக்கு அப்படி செய்யிட்டு அவங்களே ஆன்சரை கொடுக்க தொடங்கிட்டாங்க அதுல இருந்து அவர் என்னோட கூட ஓபன் அப் பண்ணி எனக்கு எல்லா ப்ராப்ளம் சொல்ற மாதிரி வந்தது இந்த அனுபவம் ஐயா சரி அம்பிகேஸ்வரன் நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசலாம் நீங்க பேசுங்க ஐயா அம்பிகேஸ்வரன் நீங்க பேசலாம் கொஞ்சம் 
சார் இப்போ அந்த இப்போ உள்ள பிள்ளைங்களுக்கு வந்து சிஸ்டம் இந்த படிப்பு உள்ள சிஸ்டங்கள் வந்து உள்ளாவே வந்து ஒரு மிஷின் மாதிரி இருக்கு சார் அதாவது ஒரு எந்திர மயம் மாதிரி எல்லாமே வந்து ஏதோ அந்த ரூல்ஸ் படி போறாங்க போறாங்கன்னு சொல்லிட்டு போறாங்க அதுல வந்து சில பேர் நிறைய பேர்த்துக்கு பிள்ளைங்களுக்கு மன உடைச்சல் அது வந்து திணிக்கப்படுறது இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் வந்து நடக்கு இதை வந்து ஆஹ் இப்ப எனக்கு என்ன தோணுச்சு அப்படின்னா நானும் இப்ப என்ன செய்தேன் அப்படின்னா நமக்கு நம்ம கொஞ்சம் படிச்சிருக்கோம் அப்படின்ட்டு இந்த சாயந்தர நேரம் கொஞ்சம் டியூஷன் எல்லாம் எடுப்பேன் அதுல வந்து நமக்கு சில விஷயங்களை வந்து கொஞ்சம் பிடிபட்டுது என்னன்னா ஏன் பிள்ளைங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாம போகுது அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு பிக்சரைஸ்டா ஒரு விஷுவலா அவங்களுக்கு வந்து இல்லாம அப்படியே வந்து மனப்பாடங்கிற மாதிரி அவங்க பண்றதுனால அது வந்து அவங்களுக்கு வந்து போக போக அது வந்து வெறுப்படைய வச்சிருது இப்போ ஏன்னா இதை சொல்றேன்னா நம்ம ஏன் இப்போ அங்குல ஒரு பையன் வந்து நாலு மார்க் அஞ்சு மார்க் எடுத்த பையனை வந்து கொஞ்சம் நான் வந்து அதாவது நான் அஞ்சாப்பு உள்ள பாடத்தை கூட சரியா பிடிக்கல ஆனா ஒன்பதாப்பு வந்துட்டான் ஒன்பதாப்பு வந்த உடனே இப்போ அதுக்கு ஏற்றபடி நான் அந்த பழைய பாடத்தெல்லாம் சொல்லி இதை சொல்லும் போது தெளிவா புரிஞ்சுக்கிடுதான் அப்போ அந்த அடிப்படையில இருந்து அவங்க வந்து புரிய வைக்காம எல்லாமே வந்து அடுத்த பத்து வருஷம் பாஸ் ஆகி பாஸ் ஆகி இது பண்றதுனால இந்த பிள்ளைங்க வந்து படிப்பு சிஸ்டம் வந்து கொஞ்சம் பாதிக்கப்படுது அடுத்தது வந்து தாய்மொழி கல்வி இல்லாம சும்மா அவங்க வந்து இங்கிலீஷு இப்படி சொல்லி சொல்லியே பேருதாங்க அது வந்து பிள்ளைங்களுக்கு கொஞ்சம் சுத்தமா புரிய மாட்டேங்கி அது ஒரு மெயின் பாயிண்ட் அப்போ தாய்மொழியில அவங்க வந்து படிப்பு இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் அது ஒரு விஷயம் ரெண்டாவது வந்து இப்போ வந்து சாருக்கு எல்லாம் வந்து என்ன என்னன்னா அவங்களுக்கே தெரியல சில விஷயங்கள் வந்து அவங்க வந்து அவங்களுக்கு வந்து புரிய வைக்க முடியல அவங்களுக்கு கொஞ்சம் புரியல அதை வந்து அவங்க ஒத்துக்கிட மாட்டேங்க அவங்க என்ன செய்யறாங்கன்னா அதிகாரம் சரி சரி அது அவ்வளவு அப்படிதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்கார வச்சிருக்காங்க இல்லப்பா இந்த ஃபார்ம் எல்லாம் எப்படி வந்து எனக்கு தெரியலப்பா இல்ல நீ முயற்சி பண்ணி நானும் கொஞ்சம் தெரிஞ்சிருக்கு பாக்க அப்படிங்கிற ஒரு இது இல்லாம ஒரு அதிகாரங்கிற முறையில அவங்க இது பண்ணிடுறாங்க ரெண்டாவது வந்து நம்ம இங்க நம்ம எல்லாம் படிக்கிறோம் அது நடைமுறையில வந்து இது அந்த எப்படி பயன்படுத்தப்படுது அப்படிங்கிற விஷயங்கள் வந்து எதுவுமே இல்லாம இருக்கு சும்மா அப்படியே ஏதோ ஒப்பிக்கிட்டே இருக்காங்க படிச்சு இன்ஜினியரிங் அதுக்குன்னு போறாங்களே தவிர போற படிக்கிறப்ப அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க ப்ராக்டிக்கல் தேரியா வருதே தவிர அதுக்கு முன்னால வந்து அவங்களுக்கு வந்து ப்ராக்டிக்கல் நாள்ங்கிறது வந்து இல்லாம போயிருது அது வந்து எப்படி செயல்படுது அப்படிங்கிறத விஷயமும் அது வந்து அவங்களுக்கு வந்து தெரியாம போயிருது அப்புறம் வந்து ப்ராக்டிக்கல் விஷயங்கள் வந்து அது புரியாம போயிருது ரெண்டாவது அடுத்து வந்து அடுத்து வந்து அவங்க வந்து இப்போ வந்து உதாரணத்துக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து அதாவது ஒரு சுதந்திரமா எதையுமே வந்து கேட்கக்கூடிய ஒரு குடு வீட்லயும் சரி ஸ்கூல்லயும் சரி எதையுமே வந்து அவங்க வந்து தெரியலன்னா தெரியல அப்படின்ற சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு தைரியம் வர மாட்டேங்கி அதை வந்து அவங்க மனசுக்குள்ளேயே வந்து அடைக்கி இது பண்ணிக்கிட்டு சரி 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 அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிருந்தாங்க அது வேற அவங்களுக்கு வந்து பாதிக்கும் இப்படியே பல ப்ரெஷர்கள் இருக்கும்போது தான் இப்ப இவங்களுக்கு சொல்றாங்களா இந்த மாதிரி வெளிக்காட்ட முடியாம அவங்களுக்கு வந்து ப்ரெஷர் இருக்கும்போது வந்து அவங்க வந்து இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி உள்ள விஷயங்கள் வந்து தள்ளப்படுதாங்க ஆஹ் அப்புறம் வந்து ஆஹ் ஐயாவோட ஒரு கருத்து வந்து கண்டிப்பா ஒரு பாடமாகவும் வைக்கணும்னு எனக்கு ஒரு ஆசை என்னன்னா இது வந்து இப்ப ஒரு சின்ன ஏன் வாழ்க்கையில உள்ள விஷயங்கள் நம்ம சொல்லும் போது இப்போ இப்ப என் பையன் இப்ப வந்து ஏழு முடிச்சு போய் எடுத்து போறான் நானும் சின்ன பிள்ளையில இருந்து நம்ம வளர்ந்து பார்க்கும் போது நானும் ஒரு மாணவனா இருந்து எப்படி அனுபவப்பட்டங்கிற விஷயங்களை அதை சொன்னாதான் அது வந்து இப்ப வந்து எல்லாத்துக்கும் வந்து பொருத்தமா இருக்குன்னு எனக்கு தோணுது என்னன்னா நம்ம சின்ன பிள்ளை இருந்து படிக்கும் போது வந்து நல்லா படிக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் ஃபர்ஸ்ட் மார்க் தான் எடுக்கேன் ஆனா ஆஹ் இந்த உலக விஷயங்கள உள்ள விஷயங்களை வந்து எனக்கு வந்து செல்லமா வளர்த்துட்டாங்க நமக்கு எனக்கு வந்து ஒன்னும் பிடிபட மாட்டேங்குது அப்ப வந்து ஒன்னொன்னே பார்த்து மார்க் நல்லா நல்லா மார்க் எடுக்க உலக விஷயங்கள் வந்து ஒண்ணு புரிய பிடிபட மாட்டேங்கி ஒரு மன தைரியமோ ஒரு இதோ வர மாட்டேங்கி எதுனாலும் ஒரு வந்து ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு தவறு பண்ணிட்டு ஒரு பெரிய குற்றவுள் ஒரு மாதிரி ஒண்ணு ஆயிருது அப்புறம் வந்து அது ஒரு அது ஒரு விஷயம் வந்து நம்மளை பாதிச்சிருது அதுக்கப்புறம் வந்து ரெண்ட அடுத்தது வந்து ஒரு 
அப்ப ஒரு சுதந்திரமா அடுத்த ஸ்டெப் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீயா போக முடியாத அளவுக்கு வந்து அப்படியே வந்து ஒரு இது மாதிரி வந்து ஒரு சூழல வளர்ந்த வள வண்டிய சூழல் வந்து அப்போ நீங்க சொன்ன விஷயங்கள் வந்து இப்ப என்னைய வந்து முதல்ல வந்து ரொம்ப தியானம் ஞானம் நம்ம பண்ணுவேன் பண்ணும்போது வந்து ஆஹ் ஒரு சின்ன தப்பு பண்ணிட்டோம்னா சார் எவ்வளவு கண்ட்ரோல் பண்ணியுமே நம்ம மைண்டு வந்து போய் ஓடுது அப்படின்னு சொல்லி அப்படியே ஒரு ஒரு குற்றோட ஒரு மாதிரி ஆகி அப்படியே நம்ம வந்து மைண்டு வந்து பல விஷயங்களை வந்து சக்தியை ஃபுல்லா அந்த கவலையிலேயே செலவழிக்க தோண்டு இதாகிடுது ஏன்னா இப்ப வந்து சார் சொன்ன மாதிரி ஆஹ் சக்தியை வந்து ஆஹ் ஏத்துக்கிட்டு ஆமா அது ஒரு சூழ்நிலை திரும்ப திரும்ப வந்து ஆஹ் நம்ம சக்தியை நம்ம நம்முடைய சக்தியை திருப்பி நம்மள நம்மளே நம்ம ஆஹ் சக்தியை ஃபுல்லா வந்து வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் என்ன நானே வந்து போராட்டி இது பண்ணிட்டு இருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க வந்து என்ன விஷயங்களை மனசு வைக்கணுங்களோ அந்த விஷயத்துல மனசு வச்சோம்னா நம்ம வந்து புரியாத விஷயங்களும் இப்ப வந்து அதே மாதிரி இப்போ ஒரு விஷயம் எனக்கு புரியற ஒரு இதுல நேற்று ஒரு மூணு நாள் அதே ஒரே விஷயத்துல மனசு வச்சேன் தேடி பிடிச்சி ஓரளவுக்கு கண்டிச்சிட்டேன் அப்போ ஒரே சக்தியா வந்து நம்ம வந்து ஒரே சக்தியில செலுத்தும் போது வந்து நமக்கு வந்து பலன் கிடைக்கி அத வந்து இது பண்ண முடியும் முந்தி வந்து இதை சக்தியை பல விஷயங்களை செலவழிச்சிருக்கோம் திரும்பி என்ன நானே வந்து என்னுடைய சக்தி எனக்கு நானே என்னுடைய சக்தியை பாதி சக்தியை என்ன நானே வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி எந்த வேலையும் சரியா செய்யாம கொஞ்சம் கொஞ்சமா அறகுறையா செஞ்சு செஞ்சு உருப்படியா செய்ய முடியாம போயிருது இந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்களையும் வந்து பிள்ளைங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு கொஞ்சம் புரியற மாதிரி நம்ம இது பண்ணாங்கன்னா நமக்கு கொஞ்சம் நல்லது அப்படின்னு தோணுது ஐயா நீங்களும் வந்து இந்த மாதிரி உங்களுடைய தத்துவங்களை ஒரு அறம் தண்ணி இது மாதிரி ஒரு காம இது மாதிரி ஒரு தலைப்பு மாதிரி வச்சுக்கிட்டு அவங்களுடைய கருத்துக்களையும் அப்பப்ப மக்களுக்கு வந்து கொடுத்துட்டு இருந்தா எனக்கு கொஞ்சம் சந்தோஷமா இருக்கும் நன்றி ஐயா குழந்தைங்க <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 குழந்தைங்களுக்கு இன்பம் தர்ற விஷயங்கள்ல இந்த மாதிரி இருக்கிறதுல முன்னாடி நிறைய விஷயங்கள் இருந்தது ஒரு முட்டாய் சாப்பிடுறது ஒரு தெரிஞ்சவங்க விளையாடுறது தெருவில் போய் விளையாடுறது அந்த பழக்கம் எல்லாம் இப்ப குறைஞ்சி டிவில வந்து கார்ட்டூன் பாக்குறது மொபைல்ல விளையாடுறது அப்படின்ற ஒரு இதுக்கு வந்துட்டாங்க பாத்துக்கிறதுக்கு நேரமும் இதுவும் இல்லாதனால ஒரு சாப்பிடுற நேரத்துக்கு மட்டும் ஒரு அரை மணி நேரம் அந்த மொபைல் காமிச்சு சாப்பாடு விட்டுறாங்க சின்ன பாப்பாவுக்கு அவங்க விளையாடிட்டு இருக்காங்க படுத்துருக்காங்க இப்போ இது வந்து என்னன்னா ஒரு செயற்கையா ஒரு அழுவ மாதிரி அழுது அவளுக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் அந்த போன் வேணும்னு கேட்டு வாங்கிக்கிறாங்க மத்தபடி அவங்கள்ட்ட இருந்துதான் நம்ம நிறைய நல்ல விஷயம் கத்துக்க வேண்டியதா இருக்கு திட்டினால அமைதியா போயிடுறாங்க அன்பா இருக்காங்க நாம கோவப்பட்டு எடுத்த வந்தாலும் பிள்ளைங்க நம்மள வந்து அப்பா சாரிப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மள வந்து ஆசுவாசம் கொடுக்குறாங்க நாம வந்து அந்த மாதிரி அந்த வகையில வந்து குழந்தைங்கள்ட்ட இருந்து நாம கத்துக்க வேண்டியது அதிகமா இருக்கு ஆனா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நேர மேலாண்மை ஒண்ணு சீக்கிரமா படுத்து சீக்கிரமா ஏந்திரிக்கிறத அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கறது பெரியவங்க ஒரு நாடகம் பாக்குறாங்க குழந்தை பக்கத்துலயே உட்காந்துருக்காங்க அவங்க பக்கம் புரிய வரைய பத்திர அப்படின்னு இருக்கும் போது காலையில அவங்களுக்கு எழுந்திரிக்கிறதுக்கு இவங்க பெரியவங்க எழுந்திச்சிடுறாங்க குழந்தைங்க தன்னை மறந்து தூங்குறாங்க அவங்களுக்கு ஸ்கூலுக்கு போற நேரம் கம்மி ஆயிடுது அப்புறம் சனிக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை இன்னும் கொஞ்ச நேரம் தூங்கட்டுமே அப்படின்னு விட்டுறாங்க ஆனா திங்கக்கிழமையில எழுந்திரிக்கும் போது கம்மி ஆயிடுது அன்பா ஒருத்தவங்களுக்கு ஒரு விஷயத்த எடுத்து சொல்றது ரெண்டாவது நேர மேலாண்மை ரெண்டு விஷயமும் குழந்தைங்களுக்கு நாம சொல்லி நாமளும் கடைபிடிச்சா நம்ம கடைபிடிக்கிறத வந்து அவங்கள்ட்ட சொன்னாலே நம்மளை பார்த்து அவங்க கத்துக்கிற மாதிரி நம்ம நடந்துக்கணும் ரெண்டாவது அவங்களுக்கு அதுவே போதுமா இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஒரு அன்பான ஒரு அனுசரணையான வார்த்தைகளும் ஒன்று ரெண்டாவது நேர மேலாண்மை ரெண்டு விஷயங்களும் நாமளும் கடைபிடிக்கணும் குழந்தைங்களுக்கும் பண்ணணும் அவ்வளவுதான் சரியா சரியா 
நன்றி ஐயா நன்றி வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம்